vita ya Diamond Platinum na Harmonize yafikia pobaya. Konde boy apeleka msiba mzito WCB huwezi kuamini kabisa. Ni siku chache tangu WCB walivotangaza kutengana na msanii wao Harmonize huku akisema kwamba msanii huyo kwa hivi sasa hana mapenzi na familia yake ya WCB na kutangaza kumaliza naye mkataba huku ikisemekana kuna kiasi cha fedha ambacho alitakiwa kuilipa kampuni hiyo na Harmonize alikuwa tayari kuzilipa fedha hizo ni ya kubwa ikiwa ni kumalizana na kampuni hiyo kwa usalama ili aendelee kupata sapoti kutoka kwa familia hiyo ambayo ndiyo iliyomkuza kimziki lakini ilikuwa tofauti huku baadhi ya watu wakimshutumu kwa kitendo hicho na wengine walia pia kumtenga kwa sababu walimpenda kutokana na kuwepo kwake kwenye familia hiyo ya WCB msanii huyo alionekana kuendelea kuonyesha upendo kwa ndugu zake hao huku akimwaga sifa kwa Diamond Platinum kwa kuweza kumsaidia mpaka kufika pale lakini msanii huyo hakuonekana kupewa support yoyote kutoka WCB zaidi ya kutelekezwa na familia hiyo ila kubwa zaidi ikiwa ni kususiwa kuhudhuria kwenye ndoa yake na kitu hicho ndicho kilichomuumiza sana Harmonize na huo ndio ukawa mwanzo wa vita kati ya Konde Gang pamoja na WCB Harmonize aliweza kusimama pamoja na watu wake wa hali ya chini huku akiwa sambamba na serikali ya mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli na kumtungia nyimbo nzuri ambayo ilitabiriwa kufanya vizuri kwenye uchaguzi ujao na kufanya show nzuri ambayo ilimvutia sana mheshimiwa na mheshimiwa kuweza kumuita msanii huyo na kumpa mkono jambo hilo lilihesabika kama pigo kwa WCB lakini Diamond Platinum hakubaki nyuma Aliweza kuibuka kwenye tamasha la Jama Fest na kupanda kwenye jukwaa na kuwainua mashabiki kwa kiasi kikubwa na upendo ule ulionyeshwa na mashabiki wake ilikuwa ni ujumbe tu kwa Harmonize kwamba Diamond Platinum bado anapendwa sana na mashabiki wake. Huku wa makamu wa rais akimuita Diamond Platinum na kumpongeza sana kitu ambacho kilifanya vita ya watu hawa wawili kuonekana imefikia pataa mpaka hapo watu wakasema ngoma draw kwa sababu Diamond Platinum amefanikiwa kumuinua makamu wa rais Mama Samia Sulu huku Harmonize akifanikiwa kumuinua mheshimiwa rais John Pombe Magufuli Harmonize aliweza kutoa shukurani zake za dhati kuhusu Jama Fest na kuelezea kuumia kwake kutotokea uwanjani hapo. Japo Diamond Platinum aliwakilisha taifa lake vizuri sana ila Harmonize aliacha kumgusia kabisa Diamond Platinum katika ujumbe huo aliyoutoa kwa timu nzima iliyoandaa Jama Fest. Harmonize aliweza kufunguka na kusema kwamba hii Inanipa picha kiasi gani serikali yetu ya awamu ya tano chini ya rais wa wanyonge John Pombe Magufuli ameamua kuithamini Samna na kushirikiana na wasanii katika kutangaza nchi yetu pamoja na sanaa yetu zikiambatana na kacha zetu. Kipekee naomba kumpongeza na kuwashukuru wale wenye dhamana ya michezo na burudani hasa mzazi wetu Dr. Harrison Mwakiembe naamini haikuwa rais ni wazi amevuka vikwazo kadhaa mpaka kufanikisha hili mwenye uwezo wa kukupa ni Mungu pekee umefufua matumaini ya watu wengi sana hasa wapenda sanaa na kutujaza furaha lakini pia baraza la sanaa basata tunaona na tunatambua mchango wenu kama baraza jitihada mnazozifanya kutunza maadili na kuiendeleza sanaa yetu mwisho kabisa na washukuru na kuwapongeza wasanii wote walioshiriki kikamilifu katika tamasha hili tukufu na mmekuwa majemedari mliojitoa kwa ajili ya nchi yenu Mungu atawafungulia na kuwalipa zaidi. Nikiwa kama mtanzania mzalendo nimeumia sana kutohudhuria tamasha hili ila next time wakati mwingine nitajitahidi kupanga ratiba zangu kikamilifu mapema 
zisiingiliane na matukio muhimu kama haya ili tuwashe moto kwa pamoja kulipa sifa taifa hili tukufu one love jama fest ayo ndio maneno ambayo harmonize aliweza kufunguka kuhusiana na tamasha hilo lakini japokuwa aliweza kuwasifia wale wote waliowakilisha pale lakini hakuweza kuonekana kumsifia Diamond Platinum wala kuposti picha yoyote ambayo ilikuwa inahusiana na Jama Fest ambayo ilimhusu Diamond Platinum kwa hiyo kati ya picha kumi ambazo aliziposti hakuna hata moja ambayo ilimhusu Diamond Platinum baada ya hapo Harmonize alitangaza biashara mpya ambayo iliamsha hisia za watu wengi na baadhi ya watu walimfananisha na msanii Shilole kwa kuingia kwenye biashara ya chakula na kusema hivi sasa maisha yameanza kuwa magumu na kuhamia kwenye biashara ya chakula baadhi ya watu hasa mashabiki wa WCB waliamini hii ni pigo kwa Konde Gang kwa kuamini kwamba ukata umeanza kuingia kwenye familia ya Konde Gang lakini Harmonize aliweza kuwanyamazisha kwani aliweza kurudi na kupeleka msiba mkubwa WCB baada ya kusema kwamba migahawa hiyo ambayo itakuwa ikitembea kwa watu wa kipato cha chini ambao hawana uwezo wa kujipatia chakula au mlo wa kila siku aliweza kutangaza habari njema kwa watu hao kwa kuwapelekea chakula bure yani bure kabisa kitu ambacho kimewashtua watu wengi sana na kusimama na kumnyoshea mikono na kusema hiki ni kitu kikubwa sana na haswa hili jambo ni pigo kubwa sana kwa WCB Watu wa hali ya chini walikuwa ndio mashabiki wa WCB lakini kwa hivi sasa Harmonize ndio amegeuka kiongozi wao kwa kuwakomboa na kuwatoa kwenye dimbwi la njaa. Watu wengi wanahangaika kutafuta hela ya kula huku wakilala kwenye mitaro na kujistiri kwa magunia na kuomba pakuche ili waendelee kujitafutia kipato. Wengine wametoka mikoani na kuja mjini kutafuta maisha huku wakishindwa kutimiza malengo yao kutokana na ugumu wa maisha na kushindwa kuwekeza kwa kumaliza hela yote kwenye chakula. Hivi sasa Harmonize anakuja kuokoa maisha ya watu wote hao haijajulikana itakuwa ni watu wangapi watakaobadili maisha yao kwa sababu ya msaada wa Harmonize ila jambo hili limepokelewa kwa mikono miwili mtaani na kumfananisha roho ya msanii huyu Harmonize pamoja na marehemu Reginald Mengi kwa wanaokumbuka wanafahamu ni mangapi marehemu alikuwa anayafanya kwa watu wasiojiweza. Huu sio ushindi tu wa Konde Gang ila ni msiba wa WCB baada ya malengo ya mashabiki wachache kuamini watatimiza furaha yao na kuona kwamba Harmonize anatangatanga mtaani ili baadaye aweze kupiga magoti na kuwasujudia WCB kwa ajili ya kuomba kurudi kuwa moja ya mwanafamilia tena. Ni kitu gani ambacho Diamond Platinum ataweza kukifanya ili kusawazisha goli hili maana mpambano huu ndio kwanza unaanza sifahamu kinachoendelea ila fuatilia Tricord Media maana mimi ni Jose Skills na hii ni Tricord Media usisahau kusubscribe ku like ku comment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii